Nah ini kan gini ya, jadi nggak usah nggak usah dipoles. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Hai hai hai, welcome back lagi ke channelku. Apa kabar sahabat-sahabatku? Aku doakan kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Bikin lidah kucing. Lidahnya si meyong e, katetong ya katetong biasanya ada juga yang sebutin katetong atau lidah kucing atau lidah meyong bukan lidah mertua ya. Jadi di sini ada butter, butternya aku pakai cuma 20 gram, sisanya 55 gramnya aku pakai margarin, margarinnya aku pakai blue Band master. Oke langsung saja ya. Langsung saja Untuk resepnya udah aku spill kan kemarin Kalau yang udah ikut dari kemarin-kemarin itu udah balik-balik aku spill Ini aku buatnya dikit ya, aku buatnya cuma setengah resep doang Bagi program dia Kalau makan mie, makan nasi, itu mah bukan diet namanya ya. Ini jangan lupa, karena wadahnya gede, jadi ini mesti dikumpulkan dulu ke tengah. Di mixer lagi. Nah, kalau udah creamy, dia kita masukin gulanya ini wadahnya gede ya biar enak nggak terbang-terbang sebenarnya lebih bagus pakai wadah yang pas-pasan tapi aku ya sudah pakai ini saja malas mengeluarkan wadah-wadah yang lain <laughs> kalau udah malas itu nggak ada obatnya Oke. nanti aku baru lihat komen ya campur semua kita memasukin putih telurnya pernah gak sih dengar e, kalau buat kue kering kalau mixernya lama nanti saat manggang e, kuenya itu bisa meleber jadi kalau kita mau buat e, lidah kucing itu biar aja kita mixer agak lamaan gak apa-apa ya karena itu nanti bisa buat dia waktu dipanggang meleber Jangan lupa masukin sedikit saja garam, secubit garam deh ya. Mau secubit, mau asal jangan segenggam garam. Yang boleh segenggam itu berlian ya. Kalau untuk garam jangan segenggam. Berlian boleh lah ya, berliannya boleh segenggam. Emas juga boleh segenggam, masukin putih telur putih telurnya ini 34 gram kita mixer at least ada 10 menit Mungkin di sini ada tepung terigu dan juga ada tepung tap, e, tepung maizena ya. Mau gantikan tepung maizena boleh, mau pakai tepung e, tapioka juga boleh. Dimasukin sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai rata. 
mau pakai mixer boleh, mau pakai spatula juga boleh. Dicampur saja sampai e, tepungnya itu tercampur dengan adonan minyak. Dikit-dikit aja ya dimasukin, jangan sekaligus. Kalau sekaligus nanti diusir. Oke, terlalu berat ya. Kalau misalnya sekaligus tepungnya itu dimasukin, segala sesuatu e, harus bertahap. Untuk menjadi kaya juga harus bertahap kan. Tiba-tiba dijatuhkan duit dari langit, kita sibuk sendiri nanti. Eh duitnya mau diapain gitu. Jadi pelan-pelan. Sudah. Kalau mau pakai keju boleh Adonannya mau dicampur keju parmesan juga boleh ya. Oke Kita sisihkan dulu yang tidak kepake Spring nextnya aku pakai alas kali ya Kelihatan? Kalau nggak kelihatan nanti next uh, Lihat di YT ku atau nanti di VT ku ya Kelihatan nggak? Ini kelihatan enggak kalau seperti ini? Mungkin karena mejaku putih ya, jadi dia memantulkan cahaya lampu. Mungkin. Nah ini kelihatan, oke. Nah ini sudah. Pastikan ya semuanya sudah tercampur. Nah ini aku mau bagi dua, satu pakai yang muka, satu lagi aku biarkan yang putih ya. Kalau mau dibuat rainbow boleh, tapi kalau rainbow terlalu banyak bermanu warna aku kurang seru. Oke, nah seperti ini adonannya ya. Sebentar, kira-kira aja ya. Nanti kalau ada yang mana yang sisa, tinggal dia berdi berdiri sendiri. <laughs> ini aku pakai Tofiko Moka ya, itu aku. Aku nggak poles apapun. Kalau mau dipoles juga boleh. Kalau nggak dipoles juga boleh ya. Oke. Okay. Boleh nggak sih buat uh, lidah meyong itu? Lidah meyong itu boleh nggak? Kalau nggak pakai cetakan boleh. Boleh ya. Kalau pakai cetakan. Nanti ukurannya lebih besar, sama besar. Kalau misalnya nggak pakai loyang, dia nanti ukurannya ya tergantung dengan hasil tangan kita ya. Kalau misalnya kita bisa rapiin, rapilah dia. Tapi kalau aku jujur aku nggak bisa. Bahkan pakai pakai cetakan sekalipun pun aku kadang bisa besar kecil. Itu <tuh> adonannya bisa tumbuh. supaya dia gampang semprotnya jangan terlalu tipis juga tergantung dah kalau kalian bisa buat lebih rapi lebih bagus ya kalau aku jujur aku nggak sanggup Panggangnya api atas bawah Nah seperti ini ya Seperti ini Seperti ini kelihatan ya Kelihatan ya Kelihatan ya Oke ini aku masukin ke dalam uh, Oven dulu ya Api atas bawah Buat yang baru nemu channelku dan belum subscribe Jangan lupa di subscribe Aktifkan tombol loncengnya Supaya setiap ada videoku yang terbaru Kalian bisa dapat notifikasi orang pacaran, pacaran itu jangan sebulan langsung merit <laughs> belum kenal ya nah ini kan gini ya, jadi nggak usah nggak usah dipoles, pelan-pelan aja langsung di ini kan, tadi aku nggak poles ya cintaku aku nggak poles ya aku nggak poles ini tadi, tinggal di gini aja lepas kok, kesalahannya cuman tadi di 
kurang lama sedikit sedikit kurang lama sedikit lagi ya sedikit aja ini jangan sampai dingin waktu dikeluarin nah ini tuh enak kan keluarin iya nggak lengket benar nggak lengket oke ini loyangnya nggak usah dicuci langsung saja kita sambung langsung saja kita sambung lagi ya kita lanjutkan lagi oke okay? iya benar nggak lengket tidak lengket oh ya spuitnya ini jangan terlalu kurus kalau terlalu kurus juga dia nggak mau melebar tapi nggak juga sih intinya adonannya jangan sampai kental aja bukan masalah spuitnya Aku lanjutin dulu ya cintaku Karena adonan putihnya lebih banyak Aku nggak tahu ini cocok enggak Kalau kalian buat satu adonan itu speednya dari tengah Jangan dari pinggir Jangan dari pinggir ya tapi dari tengah Nah kalau ada yang bolong tinggal ditambal Siapa di sini yang sering buat kue gagal terus nyerah? <laughs> Kalau aku enggak, makin gagal aku makin coba lagi. Aku enggak mau, aku enggak mau gagal gitu aja. Kalau udah gagal, cari tahu kenapa gagal ya. Kenapa bisa gagal ya gitu. Jadi bukan karena udah gagal terus kita berhenti di jalan. Sampai kapanpun kita enggak bakal pintar kalau seperti itu. Jadi kita harus cari tahu salahnya di mana ya gitu. Agak kepo dikit nggak apa-apa lah. Kepo-kepo dikit nggak apa-apa ya. Yang penting dapat ilmunya. Kalau kalian ikut liveku, kalian nggak ngalami kegagalan, tapi kalian belajar dari kegagalanku. <laughs> Betul nggak? <laughs> Betul kan? Belajar dari kegagalanku. Karena aku suka ini ya, suka gagal. Tapi kalau aku udah gagal, aku nggak mau nyerah Jangan menyerah <laughs> Kalau yang satu adonan, cara spuitnya itu gimana? Cara spuitnya itu gimana? Agak ke tengah, gini ya Ini yang itu satu warna Kelihatan nggak? Iya Jangan cepet down, tidak boleh Lihat ya, tadi ada yang nanya kan, siapa yang nanya tadi? Kalau satu adonan boleh nggak? Boleh kalau satu adonan, ini speednya tengah tapi agak lebaran dikit. Agak gemukan dikit ini, nanti kita lihat. Ke segini aja ya. Oke, ini kita masukin lagi ke dalam ovennya. Loyangnya dari tadi aku nggak poles ya. 22 kali 25 22 kali 25 ya nah, Seperti ini oke okay. Seperti ini dia jadinya Kelihatan ya tadi loyangnya itu aku nggak pakai poles-polesan Nggak pakai poles-polesan ya Di loyang itu langsung aja Langsung saja ya Langsung saja Nggak uh, usah nunggu sampai dingin pelan-pelan aja pakai sun apa namanya sodet codet tinggal di sungkit sungkit ini aja enak keluarinnya oke okay? karena aku nggak gitu kuat manis ya satu resep ini dapat kurang lebih toples yang 300 ml ya seperti ini dan tunggu aku di video aku selanjutnya akhir kata dari pertemuan kita kali ini stay healthy Stay safe and always be happy. Thank you for watching. See you. Bye-bye.